魔兽争霸小凡解说啊，今天是继续给大家带来一场 FQQ 的一个非主流的比赛啊。那首先看一下，两位选手是出生在来 Night Blue 的这张地图啊。右上方的话，一家红色的人族选手就是 FQQ 啊。左下方呢是一家蓝色的兽族选手 ，ID 呢是一串英文。那看一下这场比赛，人族打兽族，对 FQ 来说呢，将会用什么样的战术去跟对手打？那开局的话 ，FQ 呢还是没有放祭坛啊，先放了兵营，再放一个农场。那看看是不是会选择一个中英雄开局了。兽族这边的话，常规开局，看看一会伐木场放不放？放伐木场就先置猎头，不放伐木场呢，也有可能是剑圣。那这边呢，放到伐木场，先置手吧，没什么问题。那这边的祭坛师刚刚放没多久，一会呢看看英雄会选择谁。张图呢挺大的。而且有大点啊，所以说对 FQ 来说，不管什么英雄，整个练级的话是没什么大问题的。那对手限制也限制不住，一般来讲。那 FQ 的第一个副队长呢，先去侦查，看看对手的情况啊。那先来看一下，先知也是马上就要出来。未来在此，笑声不落。那这边第二个副队长呢，应该是要准备买英雄了。那具体看一下 ，FQ 会选择谁？选择了熊猫。哎，这一盘 FQ 用熊猫来打。直接往上走，家里的名片一敲，应该能直接练风矿了。FQ 的熊猫练级还是挺有特色的，会练得非常快啊！对手呢打了个水晶球，直接照了十二点钟位置，应该是看到了。那这样子先知呢直接就赶过来，但先知真的是狼，过来的作用呢其实也没那么大。那 FQ 呢狂喷火啊，快点练完这个点，打了个闪避护符。那这样子先知过来，这个点呢正好练完了，差不多。先知要补个刀，哎，补刀啦，这可有点神奇的啊。<笑>那这样熊猫到不了两级，但是呢，农民没死啊。熊猫呢继续出去，让你跟着。然后呢，家里可以用民兵来继续练这种小点啊，没问题的。富特们呢也到处跑。FQ 的整个练级呢，还是说神龙见首不见尾的啊。对手要一个不注意，那可能就不知道 FQ 去哪练了。那这边的四个副队长也出来，家里看看顶盾有没有再升，哎呦，再升了，升了顶盾的这个点都能练。先知呢是去到右上角，准备把 FQ 家门口这个点抢掉。这边的狼呢还在追，那 FQ 呢应该在等顶盾升完之后呢，应该就要练级了。家里的民兵也敲出来，不会吧？这个点要练吗？哇 ，FQ 这个开局还是一个非常大胆的练级啊！这样子的话，先知不管怎么练都比不过这个熊猫了。这边二四六八九个民兵，这边的一堆顶端副队满。那将先练四级，这组五四四呢也在练。那对手哎呦，先知抓过来了，这波对 FQ 来说练级被抓，但问题呢不算太大。先撤，这个点呢索性不练，续为先知。哎呦，这波 FQ 是有想法的，那没围住，快点撤。那熊猫呢这个点也在练，对手这个大鸡过来估计也看懵了，怎么你到处在练级啊？熊猫呢离三级也不远，这里呢死了几个农民，但也没办法啊。如果专盯着一个点练的话，太容易被抓了。这样分散练级，熊猫已经到三了。对手呢应该是要去抢这五级怪。搞定了。那 Q 呢直接往兽族家里冲了。<咳>那看一下，先知呢打了个大血瓶。那 Q 呢要去烧一下对手的地洞啊，还是要放火烧一下。那这边慢慢打，对手只能回城了。一看三级熊猫啦，你这怎么练出来的？那这边呢在喷火，关键身上有魔法石，所以对兽族来说必须回来，不回来地洞全没了。那将副副队长转身去打这一波大鸡，熊猫还能喷火，继续是正面打消耗。那这波呢，由于对手有地洞，啊、对面感觉有点打不了了。熊猫还有一口火，要不要喷一下这个大鸡？来一口，哎，也没喷，哎呀，喷了这边的猎头也可以。那这样四个副队长全没了 ，FQ 呢把魔法师也吃了，要不要再喷火？算了算了算了，走了。刚刚的 FQ 是不是买了个蓝牌？他怎么这么多装备啊？魔法师这里打的，这里是打了个闪避护符，蓝牌应该是买的。那这边熊猫还没走啊？那先真的照了一下，看到熊猫在，哎呀，又一口火。先知以为走了，想去自己练级，结果呢 ，FQ 就埋伏在这儿。十二点钟位置呢，也是造塔准备开矿
。对手两个残疾的残血的大吉呢，在左上角。大吉说了：“你说谁呢？我只不过残血啊。”准备干活。我们遭到了攻击。那先看一下熊猫呢，准备继续绕过去。这边的两个大鸡过来也看一眼，塔呢正在变，熊猫没有单纯回不去。准备干活。那这边的一个富德曼打两个大鸡有点是打不过的，要让民兵过来啊？有没有民兵？熊猫呢还是不走。顶灯富德曼继续往上冲，然后呢这边就在喷火。哎，对手小歪来了，小心有妖术啊！好在没给。那这样子两根箭塔好了，那两个大鸡没了吗？全死了。哎呀，这一波手足没注意啊！那将 FQ 的熊猫呢，还是不走，继续要回头。这边呢，等塔造完之后呢，应该就要开矿了。手足这一波过去呢，感觉也打不了这一四根塔，这四根塔的话还是挺多的。那熊猫呢，继续喷火，对手呢，好在水泥地洞升完了，熊猫不走啊，就留在这，到处打一打。那这边呢，先把农民点掉。这个大鸡呢也死了，哇，四根箭塔，兽族不能这么扛啊！哇，这大鸡死完了，没必要吧？冲动了呀！熊猫连续喷火，这边呢虽然没有打掉地洞，但是 FQ 的熊猫呢就不回去了。那现在呢正面的话 ，FQ 呢塔虽然说没问题，但农民的话开不了矿。对兽族来讲呢，这波冲加其实也不赚啊，这么冲肯定亏啊，冲不下来的。狼狼也扛不住这一波塔，农民呢再往里走。那这边的先知和小歪还在扛，这个点掉一根塔代价太大了，一个猎头，两个大鸡，全死了。那现在看一下 FQ 的熊猫去哪了，在市集这，这边呢买了个紫紫药品哈，吃了一下。研究完成，回点蓝，继续上去。对手呢还在推塔，这种残血的狼子一定要快点回去啊！不回去，熊猫过来的话，一口火又没了。哎，小歪死了！哇，这兽族真的是，他没想到啊！哎，先知走啊，先知走啊，完了 ，F 区堵位，完了，完了，完了，完了，又一家！哎呀，熊猫四级半经验了，这么打肯定不行啊！兽族太执着于这一片风矿了，他太想把这个风矿拿下。那这样两个英雄一倒，对兽族来讲真的是亏了，大亏啊！买活吗？兽族也没钱。熊猫呢？继续去市集。还要买什么装备？但 FQ 还是有钱啊，目前呢就一本科技，慢慢来。FQ 这一盘呢就主打一个熊猫。又买了个魔法石，可以啊！这一波 FQ 是够下血本的。那还是要往兽族基地去喷火。这边的一个顶盾弗雷曼顶住了四个单位，熊猫来了。那这样兽族家里又要遭殃了呀！先知还在复活。那这边的一口火先喷地洞，喷完地洞再来打商店。对手商店取消的话，这样子一会儿也麻烦。先知复活也没蓝。这边的去修地洞，再来喷，连续喷火还能吃魔法石，这样子对兽族来讲的话，家里是只只能不停的去修啊，这样对整整个资源来说影响特别大。那 Q 的风矿呢，也是已经快要开好了。那这边敲一波民兵，准备继续要练一个五级熊猫，这个升值升的是非常快。那对手呢？家里的话，继续修一下这波建筑，被打得七零八落。熊猫呢？目前练一下右下角的地精闲事。这边的熊猫也是慢慢练，看一下装备啊，能不能再打个好一点的？这里呢，最好买个高达。熊猫有点难练啊。那这波看一下，打完之后呢，是打了一个，又是一个闪避护符啊，重了。这两个可以多卖了啊，因为熊猫本来升了醉拳不需要。那风矿呢也好了，对手呢也是照了一下，看到了 FQ 的风矿。那对先知来说呢，这一波不能再冲了，这么多打在冲不下来的
。那飞的熊猫呢是想来这里练个级的，结果呢发现练不了，没了。那本来熊猫的话能速度到五级，现在也可以啊，这个点练掉，这个点练掉也能到五。那兽族呢？看一下，先知小歪都复活了，不会又要去了吧？他就是想牵制住 FQ 的疯狂。那对 FQ 来说呢，现在抓紧时间先升个五级了，也不去管对手了。那这边的金光一闪， 1 1分30秒，已经到五级的熊猫了，闪避护符扔地上，先把这个水泥球用一下。乃是看到了兽族在开矿。那目前的先知带的小歪呢是在中间商店练级，这边呢抓到了这只熊猫，把自己网一下，小 Q 呢拼命往里走，应该是想卖掉这波闪避护符的。但面对这么多狼子的话，熊猫回城了。但对手估计也看呆了啊，你熊猫已经到五了、啊，这么快吗？这,这怎么升的、啊？看不懂啊。那现在 FQ 的科技呢是刚刚再生，比较慢。但也不影响，这边的熊猫可以把装备卖一下了。这个小星星，采血农民出来呢，再来个恢复卷轴。这边的两个闪避护符全卖了。那这时候呢，兽族是准备要来进攻了。那 FQ 呢可以买个蓝瓶吃啊。这五只熊猫，这个喷火还是挺强的。这边呢来了两个炸弹人，哎呦，这是要准备去偷袭对手的这个风矿了。感觉一个都够了啊。哎，可能保险起见，万一一个炸不死，那两个正好。这边的离得远一点，你看还真炸不掉。要将对手取消了，哎呀，对手取消了，对手算是反应挺快的。那将熊猫呢也是继续往对手家里跑。将兽族呢还在冲 FQ 的这一片疯矿，那将农民修一下冲不下来，狼骑死了好多只了。感觉对手这么冲家也不行啊。那这边地洞去点这个炸弹人，哎呀不点完了，两个地洞全没了。那这样对兽族来讲的话，心态要炸、啊。这两个地洞就轻这么轻易被打掉了，风矿呢也开不起来。就拿这熊猫也没办法，而且呢 ，FQ 的矿呢也是在开的。这边 FQ 来架飞艇啊，在地境先是旁边呢再放个农场。熊猫呢应该上飞艇再绕一圈过去，还是要去对手家。那现在看一下，兽族呢是全部来回防了，就为了防这一只熊猫。那这样对 FQ 来说是比较舒服的，双矿运作，科技也在升，一切是顺顺当当，想怎么打都行啊。那这边的飞艇也是继续过去，再再喷口火，哇，这么多苦工，人家下来找个位置，一口火一喷，哦呦，这波苦工啊！现在对兽族来讲，苦工可以钻地洞，但问题是资源影响太大了。这边呢是准备把这个农场打掉，不希望 FQ 继续买炸弹人了。在面对 FQ 这个熊猫连续的喷火，这苦工只能躲。这地洞呢也危险。那跟着这波再去抓这波苦工，哎，这苦工就在这。FQ 呢以为钻地洞了啊。那这样子对熊猫来说呢，在这里也打不了地洞。还一只熊猫呢有点累。这边再来喷火，哎呦，又一口火，一个苦工倒了。那熊猫上飞艇走人，这样兽族呢继续要冲 FQ 的疯狂，又来了四只狼骑，加口血，准备农民快点上去修。那这边呢 FQ 把能拉出来的农民全部拉出来，哎，修不住了好像，这一波还真有可能修不住，狼骑不能拉走啊，拉走就修得住啊，少一只狼骑可能就不行了，哎呀，你看这一拉走不行了呀，打不掉了吧？这边的话两只狼骑死了，这边的苦光还在修，时间值没有闪电链了呀。这样子就差这么一口气，哎，对呢，还是强行要修筑。熊猫为什么不来呢？哎呀，不来就没了。狼骑打掉了，哎呀，基地还在，能不能点掉？有点危险。那将熊猫隐身过来，一口火，基地呢也没了。对手呢反补了自己的猎头，哎呦，反补两个啊！但 Q 呢当着对手的面又放下了疯矿。我告诉你，我矿还是要开的，怎么样？熊猫这边的话吃下了魔法石，哎呦，这先知快点跑！完了，熊猫有鞋，先知没鞋，哎呀，走不掉了，走不掉了，走不掉了呀！三二一，再来一口火，再见！哎呀，这对兽族来说心态要炸了。这边呢还想点掉这个基地啊？你就一个小歪怎么点啊？好在熊猫没蓝了啊。那这边呢，由于有鞋，堵个位置再来打。哎呦，这这这小歪不要死了啊
。熊猫一会儿还是有有有蓝的，一会儿还有口活。那将兽族六点钟位置呢还在开矿 ，FQ 呢敲个民兵过来，没有炸弹人跟上。这边呢留了一架飞艇，这边小万呢还要来啊，算了吧，你打不过的。自然平，准备呢继续喷这一波小万。这样子，这个小白肯定也要死啊！民兵呢已经在打这个基地了。那这边的 FQ 还在追，没喷火，哎，我就慢慢追。这样这个小白有点慌啊！这只狼骑呢又死啦，没操作啊，这兄弟啊！那这样五只熊猫追着小白跑，这边的先知还在复活，刚刚复活没多久啊，他忘记点了吗？只是，那来到了兽族家里，一口火，两个地洞又危险了，快点出来修。但这波苦工呢也不不敢完全出来，都残血啊！修着修着自己没了，可能要。你看这熊猫一回来，马上钻，马上钻进去。那将再来一口火，再出来修。然后这边的熊猫再来，再来，再钻进去。哎，就应该在这里等着啊，吓一吓对手啊，否则这两个地洞打不掉，打不掉。哎，又一口火没喷死，那将熊猫撤了。啊、对手呢守住了这两个地洞还不错，但是呢这里 FQ 在造塔，不会吧这么嚣张啊？对手说了，我从来没见过这么嚣张的人啊！呃，有再来一口火，这两个地洞是真危险。那好在呢这一波的话 FQ 应该回城了，身上的有钱买了两本回城，狼子网住熊猫，地洞点，那将回城走人。那这边的话，这两根塔呢应该是推不掉这个风矿的，但对 FQ 来说呢，这就是一个态度啊。我告诉你，你有分矿我就打，那塔好不好没关系，反正我一会还会来。现在 FQ 三本都升完了，二方英雄血法师，三方英雄帕拉丁在排队。家里的话也没有别的单位啊，除了前期的富德满。那这边两根箭塔肯定是起不来的。农民呢也是慢慢回去，这里呢再造一个农场，一会看看是不是还是要选择炸炸弹人去炸一下啊。那这边的血法师来了，可以给熊猫送点血，买个避难，让熊猫呢再回点血。这里的话，农场造好，农民走人。那兽族呢？现在的话，缺的是时间，缺的是时间啊！还要等双矿再运作一会儿，有点钱之后再去进攻，可能好一点。那 Q 呢？家里放下第二个兵营，是不是准备一会儿要转点骑士之类的？比赛呢，刚刚打了十八分钟，但这个比赛对 Q 来说呢，打的还是挺有意思的。完成完全靠着一只熊猫，在跟对手打。准备干活。我感觉 FQ 一会还要买炸弹人的，有这感觉啊。那现在 FQ 依然是双控运作的。那这边先知小万呢，还是要练级的，肯定要练一下。准备干活。那熊猫呢也是避难结束。这边的 FQ 家里又放神秘圣地，三英雄呢全部到齐。这三个英雄其实就是为了熊猫的啊，一个是给熊猫送蓝，一个呢是给熊猫加血。熊猫说：“我干嘛？你就打、啊，你就是只功夫熊猫啊，对啊，全靠你了、啊。”那这样子 ，FQ 三英雄准备出去跟对手打一波了。这边呢要来试试机看一眼什么装备，准备干活。力量加六，一个头环。帕拉丁的啥也没买，哎，这帕拉丁为什么什么装备都不给他呢？这边来了。这波兽族估计也懵了，哎，怎么三个英雄了？这么快吗？现在呢，兽族还是造塔，但面对这只熊猫，现在打不了啊。血法师抽蓝，帕拉丁加血，熊猫呢就喷火了，反手一口火，把这两只狼打掉。圣光一照，血法师呢还能扛，给帕拉丁送蓝，这叫知恩图报啊！你给我加血，我就给你送蓝。那这边的两根箭塔应该也要被喷掉，熊猫准备好了，慢慢 A 就行了，再来一口火。那现在 FQ 就三英雄在跟对手打，兽族呢其实也没部队啊，刚刚这一波损失太大了。那这边的血法师血量有点低，巴拉丁呢有点加不过来，继续给巴拉丁送点蓝，身上有血瓶再吃一下。圣光再一照，熊猫说好像我是多余的啊，哎你们一个送蓝一个加血，这么友好吗？那这边的小白自己要小心了，狼骑网住了巴拉丁，熊猫一口火，打不过。那这边的血法师不停的抽蓝送蓝，这普拉丁的有点扛不住呢，一会儿避难回去，还是能打。你看，哇，这熊猫就刚在这儿，一口火呢又把这一根塔打掉了。那血法师呢现在往后拉扯一下，狼子网住，回城可以递过去。血法呢给熊猫再送蓝，递回城。
走人了，走人了！哎，这波怎么没走啊？回旋都没地啊！我想当然以为地了啊。那现在一只熊猫单挑两个英雄，这边小歪要死了呀！哎，兄弟干啥呢？这不硬扣火解决了吗？哎呀呀，往里走也没用，一扣火带走熊猫到六了。先自己要小心了，熊猫还有一扣火，哎，苦工堵了一下没堵上。完了完了完了完了完了呀！这仙子又没了，怎么打狼之王？哎呦呦呦，这有十六点血！哎呀，没追上！哎呦，这仙子死地逃生！那这这这仙子干啥呢？哦，这兄弟玩心跳啊！但又有回城，你杀不了啊！顶加速，还想追？哇，这手足打的也是够玩心跳的。F 君呢？这边已经在造塔了。那这里呢？又网住了熊猫，但帕拉丁呢？马上到。熊猫再坚持一会儿，再坚持一会儿，想围，算了，就说我回城了。那这里两只狼子也是发现了这个飞艇，正好往下来打掉。那 Q 家里呢，还是没出什么部队啊？男巫有了吗？应该出个男女巫回点血，给个隐身之类都可以啊。攒了三千多的经济就是不花。避难，吃个小星星，回点，嗯，回点来。那这里呢 ，Q 的塔呢已经在造了啊，对手都没有发现，好像。那这边呢，给熊猫再送点蓝，两个避蓝一起用，这样子的整个回血速度更快。这边兽族残血的单位呢，到处拉扯，塔呢继续补一下。那现在 FQ 是三英雄在家里再休整一下啊，部队呢继续没有出。这边的塔呢已经在升级了，一换的 FQ 就慢慢造过去。那兽族呢？这一波狼级数量挺多了，你不会又要去冲这个分框了吧？好像是啊。这边呢有个水晶球都没捡，又要去冲了。那这一波呢，熊猫避难结束可以过去帮个忙。现在熊猫装备可以啊，两个爪子一个力量加六，已经加到了六十九攻了。这熊猫呢又能正面打，又能喷火，这样子狼级多，这个基地呢没了。那就这波呢，熊猫再过来，先来一口火。有火一上，这波狼直接快点网一下这熊猫啊！这不网的话要死完的。那矿呢又被打掉了 ，FQ 呢没关系，继续造，无所谓，反正有钱。那这里呢两头狼再过去，你看这里分矿你还在造啊？现在 FQ 的主矿干了啊，把所有农民都拉过来。嗯、那这波呢看一下狼直呢准备是想继续去拆这片分矿的。嗯 ，FQ 熊猫没回去，打这个小歪呢也追不上，算了。那这一波呢，这个基地修也修不住啊，修住了也被打掉，狼子有点多。但是兽族呢，他的狼子没保护好啊，这也要被点完的。那现在强行修基地，然后呢，三英雄去冲对手的主基地了。兽族呢还在出头车，那这基地呢算是造好了。兽族把狼子打完了，这一波双方拼的是真的有点惨。那这边的蛇棒也是发现 FQ 这波塔了。那这边的话，给熊猫呢装备换一下，给个蓝牌，让它蓝上限多一点，继续喷火。那这边呢点这个基地也点不下来啊，就两个英雄怎么点啊？点不动，反而家里的地洞要被打完了。兽族呢还是继续准备跑狼子的，但是面对熊猫连续的喷火，这边的地洞要被打完，这样子兽族没人口了呀，人口红了，这咋整？苦功能要被打完，啊，这一波呢，头车呢是准备要过去了，那兄弟应该也要考虑回城，那分矿还是要救一下的啊，我这没钱了，那先把这波地洞打完了再说了，那这波苦功呢可能也要死完了，这边呢这个基地呢还在勉强防守，但是呢农民没了，这 F Q 应该回来了吧？哎呀，还不回来吗 ？F Q 说加我也不要了，血法师呢终于到两级。那现在呢，主矿打完可以去分矿了。这边的分矿还在造塔。那这里呢，基地又被打掉。看看 FQ 呢还要不要开矿？这波呢又来到了对手的分矿，一口火一喷，继续打地洞了。血法师呢身上还有蓝，可以送一送。那帕拉丁的避难回去，哎呦，被这波狼直看到了。那现在呢，这帕拉丁好像也没人打，狼直网没用啊，网打不断这个避难的啊。那这边呢，给熊猫再送蓝，就能彻底要把对手的这波疯狂的苦攻打完。再来一口火
，那这一波的话，古风也没了。这边的兽族再想冲 FQ 的主基地呢，有点难了，冲不下来的。哎，这帕拉丁小心不要死了。哎，这帕拉丁，这帕拉丁被网了呀。那这样子熊猫回来想救一下，回个城，帕拉丁往里走。这边呢，把帕拉丁避难，熊猫这个血量还要上。哦，又直接开大招，可以可以，这波大招可以啊。这手估计都没反应过来，那这样子兽族打不了，打不了啊！三只小熊猫你怎么打？这有点想多了，这怎么打得过呢？血法是要小心了，往里再走一走，哎，这血法放逐自己没问题。这样车也没了，狼子要没了，兽族这波想不到熊猫会直接开大招。那虽然十二点钟位置的分矿呢没造，不造了可能。这一波的话，这里的塔呢目前也变好了。现在的兽族就靠着这片矿，这里呢也有一堆塔，这片矿呢还有四百多的经济。那这波农民呢再往这片矿走，<咳>远程采矿嘛，直接开矿。那熊猫的大招结束，避难一下，再避难，双避难回血快。那这波呢 FQ 还有一百多的钱，正好把这个矿给敲起来。兽族呢也没部队了，目前只有两个英雄，一只狼子。那这个局照这个局势发展下去的话，可能要残局了。双方打的都没钱了，也没部队了，就是拼英雄。但是 F Q 这三个英雄的话，整个配合会更加好一点。那这波 F Q 的钱不多了，要不要卖个装备啊？应该舍不得。搞定了，敲不了就慢慢敲。我们遭到了攻击，我们的金矿。那这边的兽族又来了，就这么三个单位也要来吗？网住一个农民，那熊猫过来呢，一口火肯定了。这狼子，狼子快跑！那现在 FQ 的分矿呢，一会儿就要好了，再等一会儿。三英雄呢，去找对手打。这边呢可以练个子啊，闲着没事就练一下。哎，这波苦攻不能这么过去啊，有塔在。现在呢，对手家门口到处都是箭塔。两只狼呢过来看一眼，发现呢这个风矿也好了。那这样子打不了这个基地了。兽族打不动了呀，就这么点部队怎么打？有圣塔有箭塔。<咳>那现在熊猫也是要回去啊，对手呢还是要把 FQ 的疯狂拆掉，见面的一口酒我。血法师呢去抽点蓝。那看一下，现在兽族的狼子呢也在慢慢的过来了，有三只狼子了。但这熊猫也不差，现在啊，六只熊猫已经打了四万的伤害了，比赛呢打了快三十分钟了。这盘双方打的是真有意思。那兽族呢？主矿也干了啊，就靠这边封矿，还有四千八的经济。FQ 这边矿呢要四千五，双方的经济呢差不多。但还是那句话 ，FQ 的熊猫更能打、啊，又有大招了。我们遭到了攻击。这边呢，对手想开这个矿不行吧？这个塔把也快勾引过来了。那熊猫呢是去到了商店买了个单船，来到了这波塔这边。还是找对手打正面。那这边的血法师帕拉丁也来了，这样子对对于对手来讲的话，正面打不了。现在，那对面熊猫反正能喷火就喷火。那兽族呢是从进攻转为了防守了。那现在面对这只熊猫是无解啊！你看就不停喷火，你这基地怎么办？这波塔怎么办？一点点都要被打掉。这边的网住帕拉丁直接顶无敌。熊猫呢还在走走位啊，找机会再喷这波狼子。<笑>那熊猫呢还是要喷这波塔，对把塔打完，这样子兽族就没得防守了。圣光巨照，枪打帕拉丁，但是有兵呢。那熊猫呢连续的喷火，这边的这帕拉丁呢是放逐在避难走人了。那 Q 呢？用这一根箭塔来防守，行吗？熊猫再来一口火，马上蓝打完，先知闪电电，血法师快点走！哎，这血法要死了！哎呀，到三啦
，还不如不到。那将血法放逐自己，还没有死。哎呀，闪电面直接带走了。<咳>那江南兽族这边呢也有三根塔。好在南 FQ 有分矿啊，一会儿呢血法师再复活一下也没问题。熊猫都回去了，回点蓝，回点血。那兽族呢，还是要把这根塔先打掉。这个风光呢，其实挺危险的啊！一旦这两根地洞和塔没了以后，这边至少放受不了了，就可以从这一路进攻。狼骑兵出动。那现在兽族还在拼命的补狼骑。这一盘的 FQ 就三个英雄在跟对手打。那这边呢，利用三根念塔，想把右下角这个猛犸人给练掉。哎，这猛犸人在这干嘛？你永远也叫不醒一个装睡的猛犸人啊！就这样子，他就在这装睡了，回去了。这样子利用剑塔的话，这个点呢也是能练。这边两只狼骑人往十二点钟位置方向看一下，跟着外围又放了两根塔作为防守。那这边的仙气已经到五了，给小丸子再练一下。来，这一盘对手是想打一个持久战啊，但明显他也不急着进攻，还想开边框。但对 FQ 来说的话，先出骑士了 ，FQ 可能要进攻了。毕竟 FQ 呢也知道不能夜长梦多啊，一旦真的让自家兽族矿开多了，对狼骑一旦跑起来，自己家里也危也危险啊。那血法师也复活了，三英雄准备出门。应该是要找对手打一波。那这边呢，看一下，兽族一波狼骑呢，应该又是要往 FQ 的这个疯狂冲了。兽族的疯狂呢还没有开，塔呢还在造。FQ 呢这波直接过来了，哎呦，这两根塔能不能起来啊？不起来呢，这一个矿还是开不了，因为这个口子比较空荡。一根塔好了，另外一个塔呢还在造。FQ 呢这里一口火一喷，火攻也没了，塔也没了。那这里呢？这波狼骑现在冲不下来啊，因为外围还有两根塔，熊猫也回来了，这狼骑不能冲了，非要冲吗？非要冲要吃亏啊！狼骑这边又被喷了一口火，塔能打掉，但这基地又打不了，关键熊猫也在，九无一人，狼骑网住，你走就走了，对，对来说你走了无所谓，这边的先知小心了，别被围啊！那现在呢血法师呢给熊猫再送点蓝，这熊猫已经打了四万七的伤害了。兽族呢选择继续跑家，哎，兄弟有骑士有高达了，这边的骑士也可以打一波。哎，这高达干嘛不动啊？哎，这高达怎么啦？没被我啊？哎，这高达不动啊，好奇怪。先知呢这时候的话血量比较低，要小心了。这先知干啥呢？哎，这先知，哎呀，对手忘记操作了。啊，这也有啊。我那这样子，这先知一死，这兽族雪上加霜啊！本来还能打一会儿，先知一倒也没法买活啊，只能复活了。那 Q 这波呢，继续往右下角走，看看对手有没有开风矿，高达也拉过去。那这波狼骑已经打不开局面了呀。那这边呢，看一下熊猫先把这三根塔打掉，骑士呢先把这个农民也 A 掉。那这波的话，对于兽族来讲不好打了。这里的矿呢也要干了，还一千四。FQ 的矿呢还一千八。那关键还是正面，哈拉丁都到三了，两只圣光了，血法师离四级都不远。熊猫已经到七，剩了两只的一个被动。这波过来的话，一口火，这塔和地洞又没了。那由于有了骑士啊，现在 FQ 呢正面其实可以跟对手刚了。啊，对对手来讲的话，现在呢矿开不起来的情况下，这矿一旦被打掉，那只能复活一个先知，也没别的部队了。这边呢就是打你的地洞，打完地洞打苦工，修也修不住，只能走。那继续的烽火。完了，这个基地呢也要掉了。FQ 呢也不急啊，慢慢拆。圣光继续照，血法师呢可以继续送点蓝。后排的话，高达呢也在过来了
，就是拆家了。啊，兽族呢可能还要攒一波部队，想跟 FQ 再打一波正面，但打不了啊，这这打这只熊猫根本打不过啊。熊猫本来就有大招，还有三级的火，这怎么打？未来在。那这边的避难回去两个单位，三英雄的话要不要回去帮个忙？兽族呢先知复活了。就那这一波应该是要考虑回城的，对，这一波直接回城。啊，单传熊猫啊，不要一只熊猫回来吗？其余单位没回来，那这样靠一只熊猫来防守也行啊，也防得住。再来一口火车布朗就没了，小外加口血，熊猫一口火。那这边的话，这个基地呢应该能推掉，但是又如何呢？兽族为了推这个基地，这一盘损失了多少部队了？那这样只剩两个英雄了，但 FQ 那三英雄全到，血法师抽个蓝。法令顶无敌，骑士高达都在。对兽族来讲呢，就靠两个英雄想翻盘，那几乎不可能了，就翻不了了。那这边先知呢也在被点，小丸呢往上走了已经。那这样子对手呢也是打出这击，我们攻击 FQ， 最终呢还是拿下这场比赛获得胜利，也是感谢兄弟们收看，再见。